ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீக் டே பிளாக் தான் நான் வந்து இந்த ஹாலிடே சீசனில் எப்படியெல்லாம் வந்து எங்கள் ருட்டின் இருக்கன்றது அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆறரை மணிக்கு எழுந்து எல்லாம் கொஞ்சம் வேலை முடிச்சுட்டு வாசல் பெருக்கி தண்ணி போட்டு கோலும் போட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போது ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஏழரை ஏழே முக்காக்கு வார்ம் வாட்டர் குடிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த டைமுக்கு ஏதாவது அதாவது கஞ்சி ஏதாவது குடிக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படி பசி எடுத்துச்சேன்னா ப்ரோட்டின் எக்ஸ் அதை ஒரு ட்ரிங்க்கு குடிச்சிருவேன் மற்றபடி ஸ்ட்ரைட்டாகவே நைன் ஓ கிளாக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் சில டைம் அதாவது சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே லேட் ஆகுது பட் எப்படியோ கொஞ்சம் பசி எடுத்தால் வந்து ப்ரோட்டின் எக்ஸ் தான் குடிக்கிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே சாப்பிட்றேன் ஸோ காலையில் ஆறு அமரம் உட்காந்து தண்ணியை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இன்றைக்கி வீடெல்லாம் பெருக்க விட போகிறேன் டியூஸ்டேஸ் யூஸ்வலாக நான் வீடு மொழுகிறது கிடையாது அதாவது தொடக்கிறது கிடையாது ஸோ வீடு பெருக்கி முடிச்ச உடனே ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு வந்து வேலைக்கு ஏற்றிடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிச்சன் வேலிங் அதாவது குக்கிங் வேலிங் எல்லாம் பண்ணுறது பிரேக்ஃபாஸ்ட் எஸ்பெஷலி ஸோ இப்போ வந்து ஹாலிடேன்றதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்து நிதானமாக தான் வேலைங்க செய்கிறேன் எப்பாவது வந்து ஹரி பரியில் காலையிலே முடிக்கணும் அன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி எழுந்து வேலைலாம் முடிச்சிடுறேன் ஸோ நம்ம லேடிஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா எப் எப்போவுமே வீட்டு வேலை உண்டு அது சம்மர் ஹாலிடேஸாக இருந்தாலும் சரி வின்டர் ஹாலிடேஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபெஸ்டிவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லா நாளுமே என்ன கொஞ்சம் லேட்டாக எழுவோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வேலைங்க வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து ஸ்கூல் டைமில் விட ஹாலிடே டைமில் வந்து நீடிச்சிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஸ்டாப் பண்ணுறது கிடையாது இவ்வளோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலான்னு கிடையாது பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ வீடு பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் குளிக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிஃபன் சாப்பிட்டா அன்றைக்கெல்லாம் குளிக்கிறதே கிடையாது அந்த மாதிரி நிலம தான் ஆயிடுது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இப்போல்லாம் அந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்கிறது இல்லை அப்படி பார்த்தோம்னா வார கணக்கில் லீவில் வந்து குளிக்காமலே இருக்கணும் ஸோ வேறு வழியே இல்லை தேவையே இல்லைன்ட்டு நான் வந்து வீடு பெருக்கி க்ளீன் பண்ணி முடிச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கு டிஃபன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தென்பு வருது இந்த சாட்டர்டே சண்டேஸ் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா எழுதே எட்டு எட்டரை மணி ஆகிடுதா ஹஸ்பண்ட் வந்து நைன் நைன் ஃபிஃப்டீன்க்கெல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருணும் ஸோ வந்த உடனே என்ன பண்ணுறனோ இல்லையோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிடுவேன் அவருக்கு லேட் ஆகுதுன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து டிஃபன் சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மாடி மேலே எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணும் டஸ்ட்டெல்லாம் அடிக்கணும்னா அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்கு நம்ம மத்தியான லன்ச் டைம் வந்துடும் லன்ச் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள வந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஸோ அதுக்கு மேலே என்ன குளிக்கிறதுன்னு விடுற நாட்கள் நிறைய ஆயிடுச்சு அதுவும் சாட்டர்டே சண்டே லீவ் நாட்களில் ஸோ வேண்டாம் வீக் டேஸ்லேயாவது கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக நம்ம பண்ணுற வேலை பண்ணலான்னு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஆக்டிவாக இவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்காக இவ்வளோ வந்து லேசினஸ் இல்லாமல் இருக்கீங்கன்னு அப்படியெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு போயிடாதீங்க நான் வந்து ரொம்ப லேசி லேசியாக இருக்கணும்னு நினச்சா என்ன மாதிரி ஒரு லேசியான ஆளே கிடையாதுன்ற மாதிரி இருப்பேன் அதே மாதிரி இது செஞ்சு தான் ஆகணும்னு போது அந்த லேசினஸ் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எழுந்து செய்கிறது தான் ஸோ எல்லாமே வந்து தானாக வரக்கூடிய குணங்கள் தான் நம்ம வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் கேற்ற மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கணும் பிறந்ததுலேருந்து நம்ம வந்து இப்படி தான்ன்றது வந்து எதுவும் கிடையாது நமக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வேலைங்களை வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை வந்து மாற்றிக்கணும் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி எழுந்து ஸ்கூல் டைமில் செவன் ஓ கிளாக்குள்ளே பசங்களை அனுப்பிச்சி வைக்கணும்ன்றும் போது நான் வந்து என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அப்போ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை இதுமேல் தான் வந்து நிதானமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சால் போச்சு நிஜா நிதானமாக வந்து எல்லா வேலைங்கும் செஞ்சால் போச்சு சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிதானமாக வந்து குளிக்கலாம்ன்ற டைமில் வந்து குளிக்காமல் இருக்கிற நாட்களும் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நார்மல் தானேப்பான்னு நினச்சிட்டு நம்ம வாட்டுக்கு வந்து நாட்களை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸில் பார்த்தப்பீங்க பிரெட் ஆம்லெட் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பரில் வந்து நான் தேவை இருக்கிற ஆம்லெட்டுக்கு தேவை இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆம்லெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் பொடுசாக இருந்தால் எங்கள் வீட்டில் பிடிக்கும் ஸோ நான் வந்து சாப்பரில் போட்டுக்கிறேன் இந்த சாப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மினி சாப்பர் இது வந்து ஒண்டர் ஷெஃப்போட பிராண்ட் இது நல்லாவே இருக்குது
என்ன தான் செய்கிறதுன்றது வந்து பெரிய குழப்பமாக இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இது செஞ்சால் இது தானா பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்சுக்கு செஞ்சால் லஞ்சுக்கு இது தானே அதுலேயும் என் ஹஸ்பண்ட் இருக்கார் பாருங்கள் மண்டே இட்லி செஞ்சு நாலு நாள் கழித்து ஃப்ரைடேவோ சாட்டர்டேவோ இட்லி செஞ்சால் மறுபடியும் இட்லியான்னு கேட்பார் அதாவது வாரத்தில் ஒரே நாள் தான் எல்லா ஐட்டமும் இருக்கணும் தோசை மட்டும்தான் வந்து ரிப்பீட் ஆனாலும் பரவாயில்லை அது மட்டும் எடுத்துப்பாங்க மற்றபடி எல்லாமே வந்து வெரைட்டியாக இருக்கணும் மூணு வேலை சாப்பாடுக்கும் அதுதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தருவையாவது சொல்லுவேன் இதுக்கு ஸ்கூல் இருந்தாலே பெட்டராக இருக்கும் எப்போ தான் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுதோன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்ட்டு இது செஞ்சுட்டே நம்ம சிஸ்டர் ஒருத்தர் அவங்க பசங்களுக்கு வந்து ஹாய் சொல்ல சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து சித்ருதா சுப்ரிதா சித்ருதா அண்ட் சுப்ரிதா எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அவங்க அம்மா வந்து ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஹாய் சொல்லுங்கள் சிஸ்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் வந்து ஹாய் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம வந்து பேசிவிட்டே இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆச்சு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கடுகு பெருங்காயெல்லாம் போட்டு இதை வந்து வதக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாயெல்லாம் கழுவின தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக அப்படியே எடுத்து வைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம குக்கிங் பண்ணும்போது இது வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு சில வெஜிடபிள்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ தண்ணி பிரச்சனை அதிகமாக ஓடிட்டுருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்டர் சேவிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடரும் கடைசியில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி போட்டு முடிச்சிடுறேன் ஸோ நீ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் முட்டை ஆம்லெட் வந்து எப்படி வேணால் செய்யலாம் முட்டையில் வந்து எக்கை வந்து என்ன எந்த விதத்தில் வேணால் வெரைட்டியாக செஞ்சிடலாம் அது வந்து நல்லா தான் இருக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸோடு ஸோ கையோடு நான் வந்து வெசில்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டா தான் அடுத்த டைம் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு வேலை வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து ஆம்லெட் போட்டு கொடுக்குறது ப்ரெட் ஆம்லெட் அந்த வேலைக்கு வந்து கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் அண்ட் இந்த எக்கு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எப்படா வந்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுவேன்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு என்னமோ இந்த எக் அண்ட் ஃபிஷ்ஷு செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலை ஆச்சுன்னா போதும் கிச்சன் க்ளீன் ஆச்சுனா போதும்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ எப்போவுமே நம்ம விசில்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு கவுண்டர் டாப் ஒரு தடவை தொடச்சிட்டா எப்போவுமே அந்த இடம் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் ஈரோ இல்லாமல் இனிமேல் தான் ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்து வருவாங்க ஸோ நம்ம இந்த டைமில் உட்காந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஏதாவது செய்யலான்றதுக்காக மத்தியானத்துக்கு லஞ்சுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சு போகிறேன் ஸோ ஸ்கூல் இருக்கிற டைமில் தான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது மற்ற ப்ரீ ப்ரெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது இப்போ வந்து சும்மா தான் இருக்கும் அண்ட் நிதானமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சுனா போச்சு அண்ணிட்டு எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் செஞ்சுறேன் எஸ்பெஷலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது போடும்போதே ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது அது ஃப்ளேவர் டிஃபர் ஆகும் கண்டிப்பாக பட் நமக்கு வந்து டைம் இல்லாத போது வேறு வழி இல்லை ப்ரீ ப்ரெப் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இஞ்சியை வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த அதே தண்ணியில் வந்து இஞ்சியை கழுவி அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து மட்டன் வாங்கிட்டு வரத்து போயிருக்காங்க அங்கே போயிட்டு வர டைம் வந்து இந்த வேலை பண்ணிடலான்னு ஸோ இது பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள வந்து விஸ்மா எழுந்து வந்துட்டா டைம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டே முக்கா ஆக போகுது ஹஸ்பண்டும் வந்து மட்டன் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து போட்டுது அதாவது இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறதுக்கு வச்சுது அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அரைக்கலாம் இப்போ ஆம்லேட்டுக்கு வந்து இந்த கப்பு இது வந்து ஹேண்டலில் கொஞ்சம் உடஞ்சிட்டு இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த கப்பை வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் முட்டை உடைக்கிறதுக்கு ப்ரெட் அண்ட் மட்டன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க பால் எல்லாமே ஹஸ்பண்ட் ஸோ இப்போ வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு கொடுக்கணும் ஸோ இது ஈஸி மெத்தட் ஒரு கப்பு மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம கடையிலலாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா அவங்க கப்பு வச்சுப்பாங்க ஏன்னா சின்ன கப்பாக வச்சுருந்தோம்னா நம்ம அதில் போட்டு ஊற்றுறதுக்குள்ள அதாவது நிறைய எல்லாமே போட்டு கலந்து வச்சுருவோம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் இதெல்லாமே ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு இந்த முட்டையோடு கலந்து வைக்கும்போது எடுத்து ஊற்றும்போது அது வந்து ஒரு நூல் நூலாக ஒழுகிட்டே வரும் எல்லா ஸ்டவ்வு கவுண்டர் டாப் எல்லாம் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு முட்டையோ ரெண்டு முட்டையோ அளவோடு எடுத்துகிட்டு அந்த மசாலாவை அதில் போட்டு நம்ம வந்து அடைச்சி ஊற்றுட்டோம்னா நமக்கு வந்து மெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு அது பிடிச்சிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கப்புக்கு அந்த ஹேண்டில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்கும் இது விஸ்மையோட பழைய கப்பு ஸோ மேல் பக்கம் தான் வந்து கொஞ்சம் ஓட்ட விட்ட மாதிரி இருந்தது தூக்கி போடாமல் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் பிளாஸ்டிக் ஸ்டீல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா தேவை இருக்கிற அளவுக்கு மசாலா எடுத்து போட்டாச்சு ஒரு முட்ட
நான் சொன்ன இல்லைங்களா மதுரை போனப்போ நாங்கள் ஜீரக சம்பா அரிசி வாங்கணும் அங்கே டேஸ்ட் பார்த்துட்டேன்ட்டு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி தலைப்பாக்கட்டி ஸ்டைலில் வந்து பிரியாணி செய்கிறேன் என் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி வந்து ஆல்ரெடி டீட்டெயில் ரெசிபி ஒரு பிளாகில் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஜிஸ்டாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி ஹோல் ஸ்பைசஸ் போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அது கூட பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி புதிரை இது அத்தனையும் வந்து நல்லா நைஸாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் அது கலர் மாறாமல் இருக்கணும்னா கொஞ்சமாக எலுமிச்சு பழம் அது அரைக்கும் போதே ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் இஷா வதங்கி வரணும் ஸோ இது பண்ணுற டைமில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வேல்யூ பண்ணி முடிச்சுட்டு இவங்க வந்து டிவிக்கு உட்காந்துட்டாங்க ஸோ எல்லா வேலையும் வேணால் சாப்பிட்ற வேலை தான் அதை முடிச்சுட்டு அவங்களோட சேனல் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து வெயில் வரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குக்கிங் பண்ணிடலான்னு ஸோ ஹஸ்பண்ட் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு கெஸ்ட் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக செய்யணும் ஏன்னா வந்து இந்த மட்டன் வந்து பத்தாது பிரியாணி வந்து பத்தாது கொஞ்சமாக தான் செய்ய சொன்னாங்க நாங்கள் மட்டும் தான் இன்றைக்கி ஒரு டைம் கொண்டாந்து செஞ்சுக்கலாம் இருந்தால் தான் சின்ன குக்கரில் இன்றைக்கி தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி செய்யலாம்னு நினச்சேன் பட் கெஸ்ட் வராங்க இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது செய்யணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வைக்கிறேன் என்ன செய்கிறேன்றதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயம் வதக்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை போட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்ட்டோட வாசனை அந்த கொத்தமல்லி புதினாவோட ஃப்ளேவர் பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தயிர் இந்த தயிர் தான் இதில் வந்து பட்டர் நெய் எல்லாம் சேர்க்குற அளவுக்கு டேஸ்ட் மேக்கராக இருக்கும் ஸோ இந்த தயிர் ஊற்றும்போது ஃப்ளேமை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கலக்கிட்டு ஆன் பண்ணி சிம்பில் வச்சுக்கோங்க இது என்ன ஆகணும் இதில் இருக்கிற நெய் பட்டர் எல்லாமே வந்து வெளியில் வரணும் அது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் தயிரோடு அதுதான் வந்து ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் அதே மாதிரி மீட்டை வந்து டெண்டரைஸ் பண்ணணும் மெயின் வந்து நான் ஃப்ளேவரிங்க்கு தான் போட்டுக்கிறேன் எங்கள் மீட் வந்து சாஃப்டாகவே இருக்கும் எப்போவுமே ஒரு விசிலுக்கே ஸோ இப்போதான் இதுதான் வந்து ஜீரக சம்பா அரிசி நாங்கள் மதுரையில் வாங்கிட்டு வந்தது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உண்மையை சொல்ல போனேன் ஆக்சுவலி வந்து அவங்க கழுவாமல் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை கழுவினாலே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் போகிற மாதிரி இருக்குது பட் அரிசி எப்படி கழுவாமல் போடுறது ஒரு தடவை அது கழுவிடலான்றதுக்காக நான் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சேன் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டே வந்து அளந்து வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அந்த கப்பில் வந்து மறுபடியும் தண்ணி அளக்கணும் மறுபடியும் அதை தொடச்சி அரிசி எடுத்து போடுறது வேணான்னு ஃபஸ்ட்டு அரிசி மட்டும் அளந்து வச்சுக்கிறேன் ட்ரையாக இருக்கும்போது கிண்ணத்தை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சி கலவுன ஜார்லேயே வந்து நான் ஒரு கப் தண்ணி அதாவது ஒரு கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துட்டு ஒன்றரை கப் சேர்த்தும் போது கொஞ்சம் கால் கப் வந்து நிறுத்திடுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்பாவது பிரியாணி செய்யும் போது ரைஸ் வகைகள் செய்யும் போது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேவை இருக்கிற அளவுக்கு அதாவது ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னா கால் கப் நிறுத்திட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த மிக்சரில் வர தண்ணியும் நம்ம ஊற்ற தண்ணிக்கும் அது வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து ஒரு கப்புக்கு இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் ஊற்ற போகிறோம் ஒரு கால் கப்பும் கம்மியாக தண்ணி வந்து லாஸ்ட்டில் நிறுத்திட போகிறேன் ஸோ இப்போயே வந்து மிளகாய் தூள் உப்பு போட்டு நம்ம சொன்ன இல்லைங்களா அந்த தயிரில் இருக்கிற நெய் பட்டர் எல்லாமே வந்து வெளியில் வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் லோ ஃப்ளேம்லே வந்து இது வதக்குங்க ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு முக்கியமான ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் வந்து இது தான் தேவை இருக்கிற தேவையில்லாத மசாலாலாம் எதுவும் கிடையாது இந்த தயிரும் புதினா கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவரும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வதக்கிறதுல தான் இருக்குது நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தோடனே வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை போட்டு ஒரு தடவை இந்த மசாலாலேயே வந்து நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து அந்த மசாலாவில் சேர்ந்த மாதிரி வந்து அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இழுத்துக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இந்த அளந்து வச்சுருக்க தண்ணி அதாவது ஒன்றிலேருந்து ஒன்றே முக்கா வரைக்கும் ஊற்றலாம் இந்த அரிசிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்றரை சரியாக போச்சு அந்த கால் கப் நிறுத்துறது கூட ஈஸியாக தான் இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து நான் ஒன்றே காலே போட்டுக்கிறேன் ஒரு கப் ஜீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒன்றே கால் ஸோ நீங்கள் எந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணதுக்கப்புறம் தெரியும் அப்போ தான் வந்து அதோட மெஷர்மெண்ட் ஸோ அந்த கால் கப்புக்கும் கம்மியான தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்கள் இதுவே எனக்கு சரியாக போச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த கால் கப் இல்லாமல் நான் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் அன்ற அளவுலே வந்து நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ அரிசியோட டெக்ஸ்டர் பார்த்து தான் நம்ம தண்ணியோட மெஷர்மெண்ட்டும் சேர்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக வந்து
அதாவது ஒரு கிரேவி மாதிரி செய்ய போகிறோம் செமி கன்சிஸ்டன்சியில் ஸோ இப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா எதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன் தெரிஞ்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு புதினா கொத்தமல்லி மசாலா வந்து இது கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ சைட் பை சைடு ஒரே வேலையாக வந்து நம்மளுக்கு அங்கே பிரியாணியும் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம கைமா கிரேவியும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ செய்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் இனோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணும் ஸோ பிரியாணி மத்தியானத்துக்கு காலி ஆகிட்டாலுமே நைட்டு வந்து நம்ம கெஸ்ட்டுக்காக நம்மளுக்காக வந்து நம்ம கைமாவும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்க்கு மேலெல்லாம் நான்வெஜ் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதாவது வெறும் தலைக்கறி மட்டும்தான் மத்தியானத்து மேலே கிடைக்கும் ஈவினிங் மேலே வாங்கிட்டு வர டைமும் யாருக்கும் இல்லை அதே மாதிரி கிடைக்கிற ஐட்டமும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து காலையில் தான் வாங்கிட்டு வருது அதே மாதிரி என்னென்னா அடுத்த நாள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே வேணும்னும் போது காலையிலே வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையிலேக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இன்னி காலையில் மட்டன் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுது ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து கைமாவும் ஒன்றா வாங்கிட்டு வந்துட்டு ரெண்டுமே செஞ்சிடலான்னு இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த கைமா செய்யும்போது இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் கேரட் நூக்கள் இந்த என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பீன்ஸ் எந்த வெஜிடபிள் இருந்தாலும் சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நல்ல குவான்டிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸ்டான ஒரு லைட்டான ஒரு கிரேவி சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு பொரியல் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு உப்பு மிளகாய் தூள் என்ன சீசனிங் வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தட்டை மூடி வச்சு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேகிற வரைக்கும் விட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட கைமா எடுத்து போட்டால் கைமா வேகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இது கூட வதக்கி வதக்கி விட வேண்டிய இதை தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வேகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தட்டை மூடி வச்சுருப்போம் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நம்ம கைமாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நிறைய க கெஸ்ட்டு வராங்க நீங்கள் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டி ஐட்டம்ஸ் செய்யணும்னும் போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டியும் கொஞ்சம் அதிகமாக வரணும் நினைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இல்லை நைட்டுக்கு வராங்க நீங்கள் வந்து ஏதாவது நான்வெஜ் செய்யணும் அந்த டைமில் வந்து சிக்கனு மட்டன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பல்காக சாப்பிட முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி கைமா செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அரிசியை ஊற போட்டு அந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியை வந்து நம்ம கைமா கழுவுன ஐட்டம்ஸில் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபிஷ் கழுவும்போது யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நான்வெஜ் செய்யும்போது இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியை வந்து அதில் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வதங்கி வரும்போதே கையோட எல்லா வெசல்ஸும் வாஷ் பண்ணியாச்சு நாரை கொஞ்சம் சுடுதனி போட்டு கழுவலான்றதுக்காக அங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ எப்போவுமே வந்து நான்வெஜ் எந்த பாத்திரம் கழுவுனாலுமே நான் வந்து கடைசியில் கொஞ்சம் சுடுதனி ஊற்றி கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றி அந்த நாரை வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ நம்ம சைட்லேருந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கலான்னு ஸோ அந்த சின்ன தட்டு க்ளோஸ் பண்ணது உள்ளுக்கு போயிட்டு இருந்தது அதை எடுத்து கழுவி வச்சுட்டு பெரிய தட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுட்டேன் ஸோ நம்ம மட்டன் மசாலா அதாவது நம்ம பிரியாணிக்கு உண்டான குக்கரில் இருக்கிற ஐட்டமும் அந்த ரெடியாகி வந்தாச்சு ரைத்தாக்கும் வந்து வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி முடித்து நம்ம வந்து அரிசி ஊற போட்டிருக்கிற அரிசியை வந்து போட்டு தம் வச்சுட வேண்டியதுதான் ஸோ எந்த அரிசி ஆனாலும் பாஸ்மதி அரிசி ஆனாலும் சரி ஜீரக சம்பா அரிசி ஆனாலும் சரி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனா போதும் ரொம்ப ஊறுணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த சைடு இது வேகும் போதே கடைசியில் வந்து நான் பெப்பரும் கரம் மசாலா பவுடரும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்கள் டேஸ்ட்டு ஏற்ற மாதிரி எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நான்வெஜ் செய்யும்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட சேர்த்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ஃப்ளேவரே பிடிக்காது இஞ்சி பூண்டு எஸ்பெஷலி நான்வெஜ்ஜில் அது எப்படி தான் நான்வெஜ் செய்கிறாங்க என்ன போட்டு தான் செய்கிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ இங்கே குக்கர் விசில் வந்தாச்சு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் நம்ம மட்டன் நல்லா வேணும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துக்குது ஸோ இது கொதி வந்துட்டு இருக்கும் போது இப்போவே ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நம்மளோட பிரியாணி கொண்டான அரிசியை போட்டு தம் வச்சுட்டு போகிறேன் ஏன்னா வந்து ஹஸ்பண்ட் சீக்கிரம் வர போகிறாரு சாப்பாட்டுக்கு அதுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து வெயிலில் ரொம்ப நேரம் நின்று மத்தியானமாக வந்து சுட சுட பிரியாணி சாப்பிட்ணுன்றது யாரோட தாட்டும் கிடையாது ஒரு அளவுக்கு ஓமாக இருந்தால் போதும் ஸோ அதுதான் வந்து அரிசி தண்ணி நல்லா வடிச்சுட்டு நான் வந்து அரிசி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஜீரக சம்பா அரிசியில் தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ஸ்டைல் வந்து இவ்வளோதான் தக்காளி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஒரு தக்காளி வதங்கலாம் அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தக்காளி போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு பிரியாணி தான்
உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து அது பொல பொல நல்லா வரும் அரிசி ஸோ பிரியாணி எந்த ரைஸ் வெரை வெரைட்டி செய்யும்போது நீங்கள் வந்து உடனே ஓப்பன் பண்ணிவிடக்கூடாது ஸோ அரிசியும் தண்ணியும் ஒன்றா கலந்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் ஃபுல் சிம்மில் வந்து வச்சுட்டு குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா செவன் டு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி அப்படியே விட்டுருங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஃபுல் சிம்மில் இருக்குது இந்த இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே வச்சுட்டு போகிறேன் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு பீஸ் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு டோஸ்ட் மீந்துட்டு இருந்தது ஸ்லைஸ் ஆஃப் பிரெட் ஸோ விஸ்மய வேஷ்வின் வந்து நாங்கள் நியூட்ரலாக போட்டு சாப்பிட்றோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரலாக போட்டு அதையும் வந்து காலி பண்ணிடுறேன் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா இது காஞ்சி கருவாடை ஹெடும் பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுது எஸ்பெஷலி இந்த டைம்லேயே தம் வந்து ரெடி ஆகி வந்துடுச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த வேலை முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு டோஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு கிச்சன் ஃபுல்லாகவும் வந்து வெசில் சால்ஸ் பண்ணி கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் தொடச்சி அவங்களுக்கு அந்த பிரெட்டு சாப்பிட கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கீழே தறியிலே சாஞ்சிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸ் போட்டும்போது நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வந்து என்ன தான் மெத்தையில் படுத்தாலும் பஞ்சு மெத்தையிலையும் பட்டை துணியிலையும் படுத்தாலுமே நம்ம தறியில் படுக்கிற சுகம் வருமான்னு கண்டிப்பாக இந்த வெயிலுக்கு வந்து தறியில் ஃபேன் கீழே வந்து படுத்து அதுவும் மல்லாக்கா படுத்து விட்டதை பார்க்கும்போது அந்த சுகமே தனி தான் சீரியஸாக அந்த அளவுக்கு வந்து அணுலாக இருக்குது தறியும் வந்து சில்லன்னு இல்லை எந்த அளவுக்கு எங்கள் ஊரில் வந்து ரெக்கார்ட் பிரேக் ஆகிட்டு பன்னெண்டு <laughs> மூணு மணி வரைக்கும் வெளியில் போகாதீங்கன்னுட்டு ஸோ அதுக்கு தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்க நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வந்து பிரியாணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் அரிசியோட ஃப்ளேவர் ஆகட்டும் டெக்ஸ்டர் ஆகட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது யாரெல்லாம் மதுரையில் இருக்கிறீங்க அங்கே ஜீரக சம்பா அரிசி ஸ்பெஷலாக கிடச்சினா வாங்கி ஒரு தடவை இது செய்யுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ராய்த்தா கூட வந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிடும்போது அதுதான் வந்து கம்ஃபர்ட் ஃபுட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஒரு கோர்டினேட்டர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பழசு கரைஞ்சி அது வந்து கொசை கொசா நைட்டிருக்கு அது ஏன் தலையில் கட்டி இவங்க எல்லாம் வந்து வெனில ஐஸ்கிரீம் கப்பில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதை வந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க சரி ஏதாவது சரி நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீம் இருந்தால் போதும்னு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து நம்ம நைட்டுக்கு தேவை இருக்கிற நம்மளோட கைமா ரெடியாக இருக்குது பிரியாணி கொஞ்சமாக இருக்குது டீ போட்டு குடிச்சிட்டு எல்லாமே இருக்குது சப்பாத்தி மட்டும் தான் செஞ்சு ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஸோ வர கெஸ்ட்டுக்கும் அது ஆகிடும் அவங்க வந்து நாளைக்கு காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு அவங்க லஞ்சும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு போகிறாங்க ஸோ காலையில் எழுந்து எப்படி வந்து நான் எட்டு மணிக்குள்ளே பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறேன்றதும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து ரச சாதம் சாப்பிடுவாங்க ஊர்லேருந்து வரவங்க எல்லாமே வந்து நைட்டு என்ன தான் இருந்தாலுமே கொஞ்சமாக ரச சாதம் சாப்பிட்டு தான் படுப்பாங்க ஸோ ரசத்துக்கும் சாதத்துக்கும் அரிசி ஊற போட்டு புளியும் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஆறு அமரம் உட்காந்து வெளியில் உட்காந்து நம்ம டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் பேட்மிண்டன் எல்லாம் விளையாடி அந்த ஈவினிங் வெதர் ரொம்ப கூலாக இல்லை ரொம்ப என்ன கூலாகவே இல்லை கொஞ்சம் கூட காற்று அடிக்கிறது இல்லை ஆனாலுமே கொஞ்சம் வெயில் அடங்குனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஃப்ரெஷ் காற்று வெளியில் உட்காந்து எடுக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எட்டரை மணிக்கு தான் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எட்டரை மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் சேர்த்து சாதமும் செஞ்சுட்டேன் ஸோ நாங்களே இருக்கோம் சாதம் குழம்பு பொரியல் எல்லாம் செஞ்சு ஆச்சு இது வந்து வெங்காயம் சாம்பார் சாதம் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காலையில் முட்டை தோசை செய்யப்போகிறோம் அதுக்கு கொஞ்சமாக வந்து தக்காளி கூறுமா அண்ட் பீட்ரூட் பொரியல் இதுவும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஏன்னா வந்து எங்கள் கெஸ்ட் வந்து நான் சொன்ன இல்லைங்களா அவங்க டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க கிளம்ப போகிறாங்க ஸோ லேட்டாக போய் ரீச் ஆகிறதுனால டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஸோ காலையில் முட்டை தோசை அவங்களுக்கு எழுது வந்து அவங்க பேப்பர் படிச்சுருக்காங்க குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு முட்டை தோசை பசங்க வந்து முட்டை தோசை எல்லாம் சாப்பிட்றதே கிடையாது நானும் சுத்தம் ஸோ நமக்கு வந்து யாராவது சுட சுட சுட்டு போட்டால் நல்லா இருக்கும் ஒன்றோ ரெண்டோ ஸோ நானே சுட்டுக்கிறதுனால வேடான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற மாவில் வந்து இன்றைக்கி தோசை ஊற்றி எல்லாம் காலி பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன் இந்த ஒரே குக்கரில் பருப்பை வேக வச்சு சாம்பாரை தாளித்து அதிலே வந்து குருமாவையும் தாளித்து லாஸ்ட்டில் அதிலே வந்து பீ